Sí, es que a veces se activa el sonido Así Y ahorita no tengo, pero no sé si porque no hemos empezado ¿Ok? Hello, 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 hi guys. How are you doing? It's Friday, it's viernes, finalizó la semana, por fin. Vamos a esperar unos minutitos para que se unan todos los demás, todos los que se puedan unir. Lamento mucho, I'm so sorry about yesterday. Por lo de ayer, de verdad que uh, ustedes no van a ver que eso suceda conmigo. Uh, fue un incidente que de verdad estaba súper, súper fuera de mi poder. Y pues de verdad quisiera que no hubiera pasado y que hubiéramos podido tener nuestra clase normalmente. Lo siento muchísimo. Uh, como les digo, no es algo que van a ver que suceda conmigo. Es una ocasión muy aislada. I'm so sorry about that, guys. And uh, I did miss you too. Uh, So we're just going to wait a few moments uh, para que se unan todos los demás, todos los que se puedan unir este día. I see here that we have here in the class with us Amilcar, Alejandra, Christian, Magali, Marjorie, Marlene y William. Good night, guys. Good night. How are you? I'm good. Thank you. How are you? Fine. Very good. Oh, that's good. Enjoying your Friday? Happy. Enjoying your Friday? Están disfrutando de que viernes? Yes. Yes, amazing. Disculpe un momentito. Le vamos a abrir aquí a mi perro. Que al, aquí a mi perrito le gusta escuchar las clases. Él está aprendiendo inglés también. Ahí van a disculpar. Awesome. awesome. Hi, good evening. How are you Hi, guys good evening. doing? How are you guys doing? Hello. Hello. Hi, good evening. Hello, good evening, coach. Hi, how are you, Marlene? Hi, and you? I'm good, thank you. Thank you for asking. You. I'm happy. I'm happy because uh, I have, I, we have um, a large weekend. Yes, we finally have a weekend. Oh, a long weekend, I don't know. <laughs> yes, a long weekend because of Monday, right? Um, para el día feriado, yeah. el lunes, that's a holiday. Para inglés, cuando decimos hay un feriado or something like that, that's going to be a holiday. A holiday. I don't have a holiday porque en mi trabajo no me dan los feriados nacionales. <laughs> Pero, oh. um, yeah, but um, I do get paid twice as much. Así que no me quejo mucho. Um, Veamos, ya nos estamos uniendo más. Si pueden ver, guys, el fondo de nuestra clase del día de hoy es Building a Better Vocabulary. Um, 
you know, that's very important for me, as I've told you before, that you have a good vocabulary. Es bien importante para mí que ustedes tengan un buen vocabulario porque es importante que nos sepamos expresar. La gramática es muy importante eh, y como siempre les digo, la plataforma es su fuente principal de información, pero podemos saber toda la gramática y todas las reglas del mundo y si no sabemos las palabras que usar para lo que queremos decir, no nos va a servir de nada. Entonces es bien importante para mí eso. And on that note, I would like to start today's class con el vocabulario sobre transportation methods que ya nunca les enseñé sobre um, watercrafts y aircrafts antes de que pasemos con, el, um, con los schedules. ¿Se acuerdan que hicimos los schedules? Yes. Yes. I remember. Awesome. So we're just going to do a very quick review con... Um, con los transportation methods para uh, después poder pasar finalmente con los schedules y que me puedan decir sus schedules. Entonces, no sé si aquí pueden ver ya los transportation methods o no. no. Ahorita sí, ¿vea? Yes. Ok. Yes. Awesome. So, uh, there are many different types of watercrafts. Um, sobre todo quizás más de los que solemos ver aquí. But, for example, ¿cuáles de estos no habían escuchado nunca? En In inglés. Yes. Schooner. Schooner, right? Yes. Schooner. So, um, a schooner is uno que me parece que en español se le dice un barco de velas. De so, vela. <laughs> yeah, un barco de vela. Uh, porque it moves on air. O sea, se mueve a base de aire, básicamente. Y lo usan para pesca. Se usa, realmente ni siquiera en Estados Unidos se usa mucho. Se usa más en países que son um, como Australia. Se ven muchos de estos barcos. And then I wanted to talk to you guys sobre el ferry. El ferry, este. Ay, yo sé por qué siempre uso este. Le voy a poner con este, se ve más bonito. El ferry es bien icónico de la zona, así como norte de Estados Unidos. Ustedes saben, mientras más se mueven hacia el norte, oriente, um, se fragmenta en islas. So, um, for example, New York, Nueva York, tiene varias islas alrededor. O hay gente que vive en islas que están alrededor de Nueva York. So what happens is that those people, esas personas, they take the ferry every day. Se suben al ferry todos los días para llegar a Nueva York o a la, como la ciudad central, right? Um, And they have like a card que paga, bueno, uno puede llegar y si quiere ir a conocer, pues paga en efectivo, vea, paga un ticket y that's fine. Y la gente que lo usa todos los días, así igual que el metro, entonces puedes tener una tarjeta y que con eso vos lo usas todos los días. Porque es tu transportation method, porque vivís en un lugar de donde la única forma de muerte es con el ferry. O, bueno, esto se mueve mucho a la gente que no tiene carro o que está acostumbrada a irse en el ferry. Hay gente que le gusta irse en el ferry. Um, pero también hay un puente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vas con tiempo o tenés un ferro, te sale mejor medirte con el ferry porque cuando pasa el ferry, detienen el puente y el puente se sube y los carros no pueden pasar. So, that's a fun fact. Y, well, well aparte de esos, um, ¿qué otro les llama la atención de eso? Which one? Bars. Which one? Barge. Oh, the barge. The barge is como una lancha bien grande y tiene motor. Uh, they use it to, se usa bastante para poder carga. Y el hovercraft. El hovercraft. Yes, hovercraft. 
Um, a hovercraft es parecido a un yacht, pero es como deportivo. Mm -hmm. Y mm -hmm. they do, um, they do, um, it's not a, no son competencias, pero people do Hola. buy it para, uh, ¿Hola? Hola. Buenas noches. Hi, good evening. Hola, ¿alguien me hablaba? ¿No? Ok. <ríe> um, es, es como más para, para, es como más deportivo y sí lo ocupan a veces um, para eso. Y también estos hovercrafts son los que tienen uh, las personas uh, de emergencias o paramédicos en el agua sí, también como el televisor, sí, sí. entonces porque son porque por esa razón porque son súper rápidos entonces no sé si es que aquí casi no se logra ver pero como pueden ver aquí tienen um, unos motores y son súper rápidos son los que usan los paramédicos también cuando hay alguna emergencia en el agua okay. y cuál es la diferencia con el catamarán y el sailboat well uh, el catamarán Uh, y el sailboat, vemos que el sailboat, es, aquí como son imágenes de referencia no se nota, pero el sailboat <risa> es mucho, mucho, mucho más grande. En, en un sailboat mm. caben varias personas, en un catamaran mm. cabe una o dos. Mm. Ok, thank you. Yeah, of course. Los más comunes de los que pueden escuchar hablar son el battleship, que son, por ejemplo, los, los US ships de, de, de los marinos, de los marines. Uh, el ship normal, que son los cruises, que son de cruceros, de viaje, de turismo, etc. Uh, the boats, que people would... Hay mucha gente, por ejemplo, en New Jersey, zonas así, que they live on boats, viven en botes y parecen casas de adentro. El canoe que si van a algún lugar de, um, de, de, de algún parque, así uh, pueden subirse a una canoa, un canoe. Uh, this word, this is pronounced canoe. 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 Canoe, that's correct. ¿Alguien me escribe? ¿Va a apagar el micrófono? Escucha la conversación. One moment. There we go. All right, so, um, so yeah, that's canoe. I know that doesn't make a lot of sense, uh, pero it's pronounced canoe. And hola, sí, Beatriz, dígame. Uh, Alejandra, perdón, Ale, dígame. No, solamente, solamente dándole OK por haber apagado el micrófono. How about you? Chinísimo, I love that. Thank you, thank you. OK. And then, yacht. Right, um, yachts are mostly owned by people who have money, porque son bien caros, uh, but you do see them. Um, and then I also have the aircrafts for you. Let me share the aircrafts. There you go. Y estos son menos, tenemos los más generales, tenemos los airplanes, el helicopter, los gliders, ya han visto gliders. Sí, yes. good, yes. yes, amazing, and then the space shuttle, um, alguien me puede decir cómo también se le, se le dice a esto, se le space shuttle? Nave espacial, no. Ya, yeah? oh, oh. en inglés, ¿cómo ah. es más común escuchar? Transporto. Oh, okay, that's a cool fact. Okay, 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 okay. Me agarraron, me agarraron en, me agarraron en el corazoncito porque es que yo, ay, yo, de verdad que a mí, miren, me encanta, I love science, me encanta la ciencia, me encanta, I love that, estoy súper emocionada con esa noticia de que encontraron agua en la luna. I'm so excited. Um, entonces, okay, pequeño paréntesis. So, the, um, So the transporter or el transbordador is the, is the actual thing that has the passengers 
estos las, las Space Shuttle o las Spaceships se pueden escuchar también. Es más común que la gente les diga Spaceship. Aquí, creo que está bien. Sí. So, um, so the, um, the, the transporter or el transbordador is the thing that has the passengers, porque el spaceship está um, construido por esto y luego uno o dos o hasta tres bloques que se van desarmando, que cuando se desarman, lo propulsan, lo impulsan más hacia arriba, porque es súper difícil llegar hasta allá, porque hay un... Well, there is a lot of friction, a lot of... Um, well, there are scientists, ¿verdad? Son científicos, ellos saben que hay el vector de la fuerza, el vector del aire, etc., etc., etc. But, um, so yeah, it's really, it's really cool, guys. I love that. Thank you. Um, Yes, <laughs> and um, then we also have the biplane and the hot air balloon. Hay alguno de estos que no habíamos escuchado antes? El bi biplane es el aeroplano, right? And the airplane is el avión. All right, so those were the transportation methods that I have for you guys. So what I would like to do next is que voy a, vamos a poner, vamos aquí, pues les voy a dejar de compartir esta pantalla. Esto igual se los voy a mandar por WhatsApp siempre, okay? And then what I would like to do next is to hear you guys. Estamos 14 personas, entonces no sé si vamos a, Estar todos los que hicimos el schedule, but that's okay. So, um, I would like to know, uh, Milcar, ¿con qué estuvo trabajando usted para el schedule? Hello. <clears throat> Hello, me escuchan, guys. Yes. Sí. Yes. 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 Okay, yes. Okay, 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 okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> um, uh, Amilcar, me escucha. Okay, we'll come back to you, okay? Uh, no sé si lo tienen mute, me parece que no está en mute, pero no lo puedo escuchar. Entonces, uh, we'll go back to you, okay? I just need no recuerdo to... si estuvo conmigo, Amilcar y Briselda. Ah, ok. Entonces, Ale, ¿será que puede... Y, 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 who did you do the schedule for? ¿Quién le dio... ¿Quién, ¿quién me dio el schedule, schedule de quién? Yo tengo el schedule de Briselda. Ok. So, can you tell me um, uh, her schedule, please? Ok. Briselda schedule is... Uh, she get up, gets up at 8, 8 a.m. Uh, she showers at 8 uh, 30, 30 a.m. And she goes, or gas, how do you say? Uh, goes, goes to work at 8 a.m. Finish. Okay. Fue lo único que anoté. <laughs> Oh, that's okay, guys. Uh, pero ter pudieron terminar, pudieron terminar con los schedules o se quedaron a medias. Pues los terminamos. Oh, okay, okay, that's okay. We're gonna end with Briselda. Me parece que no está aquí no el está. día de hoy. That's okay. So, if we can continue con Alejandra Ayala. Yo no estoy en esa. Yo no estuve en esa clase. Oh, that's okay, Ali. Thank you. And that okay. was a very good job, Ali. Okay, thank you for your, that schedule and very good pronunciation and schedule. Okay, that's great. Uh, let's see, Marjorie. 
Hi. Hi, Marjorie. Who did you do the schedule for? Um, tengo el mío. O sea, justo cuando se hizo eso en la clase, se vino una gran tormenta y no ah. pude estar en grupo, pero sí escribí uno mío. But, okay, can you please tell me that? I wake up at six o'clock and I get up of my bed when, when I wake up. Then I go to my work at seven o'clock. Then I take my breakfast at eight o'clock. Then I work from a theory until five o'clock. Finally, I go to my home and I sleep at 9 p.m. Thank you, Marjorie. That's a very busy day. Thank you. Guys, si me ven escribiendo es porque the the um the point that we talk es para que pueda escuchar your pronunciation y también para que podamos ver grammar para ver estamos viendo remember that estamos viendo las los statements in present tense so i do want to make sure that you are forming the sentences in present tense correctly and so far so good both um, Ale and Marjorie have done a very good job. And I do would like to, uh, we're going to do una pequeña sección de pronunciation after each um, interaction para que, um, para que uh, aprendamos de todos, right? Uh, we are all learning, as I tell you. So before we continue, I just would like to add this uh, notation. All right, so I did, um, so I, aprovechando que estamos poquitos, vamos a hacer una, ses una session the pronunciation. I do would like to go around and if I could have, um, well, primero, uy, I'm sorry. So how would you pronounce this, guys? Breakfast. 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 Okay. Okay, so let's say breakfast. Breakfast. Yo sé, I just sé que esto es break. Like this is a break, let's take a break, right? And then fast is perfect. So then, but for breakfast as the meal, como la comida, el desayuno, let's not relate it to this word. No lo, no lo relacionemos a esta palabra. Hagamos de cuenta como que la palabra es así, breakfast. 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 That's correct. Breakfast. That's correct. Breakfast. All right. And then when we are saying the number 30, how would you pronounce this word? Theory. Ready. Yes. How would you pronounce this word? Now, see, aunque se interrumpa, okay, there are 14 of us. Theory. 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 That's correct. 30. So remember, guys, la I in English no se dice de la misma manera en que la decimos en español. So the way we're going to pronounce this 30 is like we're saying like, like there was um, actually if we were to say 30 like with a 30 it would have to be written like this that's 30 
but with an I, con una I, 30, como que fuera una E, 30. 30. 30, that's correct. So I can say, I wake up at 6.30. All right. Cool. So those were all the key points that I had. Um, let's continue, please, with uh, Karen. Okay. Hi. Hi, Karen. Uh, who did you have the schedule for? Um, Christian. Christian Castro. Okay, great. Can you please tell me Christian's schedule? Okay, um, empiezo, start. <laughs> the schedule of Christian Castro, he got up at 5 a.m. To, to go to work. He worked uh, from 7 a.m. until 4 p.m. Then he go home. He have class at the university from 7 to 8 p.m. Thank you, Karen. Thank you very much. And allow me one moment to put the whiteboard. Here we go. All right. So Thank you very much, Karen. I do, I do want to tell you that that's a great usage. I do want to congratulate you on using from and until. Thank you very much for using that. That's great. From 7 p.m. until 4 p.m., I think. From 7 p.m. until 4 p.m. Amazing. That's great. From 7 until, yes, until 4. OK. And then what I did want to mention uh, y esto es grammar, is this. What is the correct way to say this, guys? He go or he goes? Go. He goes. He goes. He goes. That's correct. He goes. And what did I tell you about the little letter S at the end? Teacher, y la diferencia en qué momento uso he go o he oh, goes. No, 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 no. O no, no, o no se ocupa. This is a mistake. Go. Yeah, this is a mistake. Uh -huh. ah, okay. Okay, let's review. Um, remember, let's uh, let's conjugate. Conjugamos el go. I. You're gonna tell me I. I. I go. Yeah. Go, correct. Go. Go. He. Go. 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 Por ser la. Por ser tercera, Por ser tercera persona. persona. That's sí. correct. Ah, okay. Okay. She. Thank you. Go. Go. Uh -huh. Go. It. Go. 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 They. Go. Go. Uh -huh. Go. We go. 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 That's correct. So this is the way we're going to say this. ¿Por qué es tan importante que digamos la S al final? Porque si yo incluso estoy diciendo goes, pero solo digo go, este G O E se escucha igual que go. So people are going to think that you're saying he go, and that's not correct. So let's make sure, guys, que decimos la S. La S es bien importante. As I told you, no estamos hablando francés. Digamos todas las letras. I, uh, uy, pero ahí les puse I go. Uy, ahí yo uh -huh. estoy peor. I go. ¿Qué onda conmigo? Eh, <coughs> probé, pero probé, para ver si estábamos prestando atención. Cabal, cabal. Ya vi que solo la A le está poniendo atención. Así no se puede, guys. <laughs> Qué fregado. Um, he goes. So let's say he goes. Okay, no tengamos miedo de decir la S. Goes. 
Go. Go. That's right, Sessie. That's very good. And, and then, same thing goes. Same thing goes, porque it goes. Para get. Para el verbo get. He gets home. Volvamos a hacerlo. I go uh, for get, please. Get, I, I, I get. I get. He gets. Gets. Gets her. home, for example. He gets home. She gets. She gets. Get. It. Get. Get. Como? Get, 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 it gets, get, it, that's get. correct, get, get, um, we, get, 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 and they, get, 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 that's correct, I get home, he gets, gets home, get. he gets home, it gets home. We get home and they get home. That's correct, guys. Very well. Let's continue with the next person. I have, uh, you had questions. Yes. Hola, William. Ese, estaba viendo que get tiene varios eh, como significados o... No sé si me equivoco, como llegar, obtener, eh, no sé. That's eh, correct. Pueden dar varios usos. No sé si nos podría dar, no sé, algunos ejemplos, teacher, porque sí, siento que los, los verbos tienen varios sinónimos. No puede, bueno, me puede llegar a confundir en mi caso. Es, Lo que me han dicho es que depende del contexto. That's correct, Ale. Es correcto. <laughs> y está en todo lo correcto, William, también. Mm -hmm. It can be confusing al principio. Es como cuando uh, viene un español, right? Aquí, uh, a, a un país, cualquier país latinoamericano, y les dicen, agarra eso. Quedan, ah. Porque ellos dicen, coger algo, right? So in English, we have the same word for saying lots of things. Y correcto, Ale, depende del contexto that we're talking about. Si yo digo, he gets home, estoy hablando de que llega a la casa, right? Uh, no estoy hablando de que he llega y gets a home, vean, he can't pick up a home. Um, pero uh, si digo, I got, I got a dog. Yo conseguí un perro. No estoy diciendo que fui donde el perro, right? I'm saying that I got a dog. I went and bought a dog, so I got a dog. Entonces, veamos los diferentes usos del verbo get. Get. Yo puedo decir. I get my hair done. I get my hair done. Fui a que me hicieran el pelo. Yo voy al salón, me peinan, me lavan el pelo, me lo arreglan y todo. Y yo digo, I get, I get my hair done. O I got my hair done. Eh, puedo decir también. I get, I get that. Y eso es. Yo entiendo eso. I get that. O oh, I got that. I get that. Lo entiendo. Puedo decir también. I get. Um, I get home. Lo que estábamos diciendo. I get home at 5 p.m. Llego a casa a las 5 de la tarde. And then I get, for example, I get uno, dos. A uno, dos, $20 uno, dos. for a 
helping, for helping him, digamos así. Entonces, y todos estos son usos diferentes de get. Y si yo digo, I get my hair done. Eh, voy a que me arreglen el pelo. I get that. Entiendo. I get home at 5 p.m. Llego a casa a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque I get home. Yo llego a casa. I get home. O I arrive home. I get home. Yo me llevo a mí a la casa. Yo me pongo en la casa. Yo voy a la casa. At 5 p.m. I have a question. Sí, Pati. Get is similar to got. To get to, I'm sorry, what? Similar to got. ¿Qué sería got, guys? Tener, pero es similar. Got es el pasado de get. Oh, okay. Yeah. So this is the past tense. forget and then I get $20 me dan $20 o tengo $20 por ayudarlo a él these are all different usage entonces ustedes no se van a poner a escribir en un cuaderno get y se usa para esto esto, esto y esto, sino que you have to listen and pay attention to what's going on y si alguien les dice Yeah, I get home at 5 p.m. No se van a poner, ¿cuál es el usage de esto, esto y esto? Sino que tienen que decir, okay, he's talking about home and 5 p.m. And he gets home. All right, so he means that he, he arrives home, right? He gets home at 5 p.m. And, yeah. Oh. Uh, hello? Good evening, teacher. Hi, good evening. Excuse me. I, I have problem with my microphone. No problem. Estoy bien, gracias. Bueno, okay. Thank es you for el, letting me el, know. El verbo get es multifacético. It is. Sí, así es. It es is. Multifacético. Sé que tiene varios significados. Sí, es uno de los verbos que más se usan en inglés. And um, you will see it a lot. Entonces, por eso les recomiendo. Acostumbren a, por ejemplo a ver algo o escuchar una situación y no intentar traducirla, guys, sino understand what the go what's going on. Actually, um, understand y como dice Ale, en el contexto en el que están. So that you know what people are talking about. Is that, eh, no sé si eso le ayudó a William. Sí, muchas gracias, teacher. Okay, of course. Okay. Oh, I see then. Let's continue. Um, Karen nos dio el schedule para Christian. Entonces vamos a, ahora con Christian. Hi, teacher. Hi, Christian. How are you? Fine, fine. That's great. And uh, you did uh, Karen's schedule? Yes, uh, Sure. Karen, Karen. Este schedule Karen. Uh, she wakes up at seven in the morning. She goes out at eight a.m. and breakfast at nine a.m. I work eight uh, hours. Ah, uh, uh, she takes, pardon. Dinner at 7 p.m. Thank you very much, Christian. Thank you very much for that. That was very good. And you notice the takes. Thanks. So that's great. Thank you for noticing that. That's great. And I do want us to review just one little thing that was almost perfect. Christian, thank you very much. And You're welcome. I do would like to say this a.m. and p.m. Can I have everyone say a.m.? Me pueden decir todos a.m.? A.m. 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 Okay. 
So, how do you pronounce this letter, the letter, this letter? M. How do you M. 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 That's correct. So why are you saying, M. so why are you saying a M if it's M? That's correct. M. No, no, it eight a, a m a, a m. That's m, letter a, m. A, m. A, m. No, no, a, a m. 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 That's a m. correct. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much. So that's a m m. Si sí, esta es la letra m and the letter m. So um, I do would like to know, uh, if we are um, understanding that, that um, the pronunciation for the letter, that's, that, that this is not a word. O sea, AM y PM no son, son palabras, pero son acrónimos, right? For, for words. Entonces, eh, like here, for example. Aquí tenemos, no sé si pueden ver esto que les estoy mostrando. O estamos viendo la whiteboard todavía. La whiteboard. Yes. All right, so let me just copy and paste it right here porque creo que no les puedo mostrar esto porque um, there are things that I can't show. Pero aquí está. This is what the word, the, the letters mean. AM significa ante meridian. Esto es latín, vea. Esto Meridian. no se lo aprendan. Esto no se lo aprendan porque no les va a servir en su vida. Pero um, that's AM for ante meridian. That's before noon, antes del mediodía. And PM, post meridian, afternoon. So what I, what I, a lo que voy con todo esto es que, ¿qué no decimos I am? Porque this is not a word. Solo es la pronunciación de cada letra. So that's A, M, as the letter M. And P, M, as the letter M. So that's P, M, and A, M, 8 A, M. Yeah? Okay, cool. Awesome, perfect, thank you. So thank you, Christian. That was all I had for you. Everything else is great. Um, Let's see. Uh, can we continue con Marco, please? Sure. Yo eh, estaba, tenía problemas con el internet y estaba en el teléfono y no anoté la, la conversation con los compañeros. Ellos estaban trabajando en lo de ellos. Oh, that's okay, Marco. Don't worry about it, okay? Don't worry. That's okay. Okay, okay. Uh, thanks, teacher. Denme, denme solo un momentito porque se me acaba de arruinar el lapicero. But I have another one here. Okay. Oh, I see. Let's please continue with um, who can up William? No, 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 Hello. Hi, Marlene. How are you? Hi. Uh, I'm talking about Cecilia's schedule. Okay, great. She, she gets up at 5.30 a.m. She has her breakfast at 7 a.m. Then she drives to work. She works from 8, 8 a.m. until... 6 p.m. And she gets home at 7.30 and she usually goes to bed at 11 p.m. That's really good, Marlon. Thank you very much. That was very good. And that's a long day, Sissy. That's a very long day of work. Um, 
para que no haya es que un día, es un, es un día largo de trabajo es un schedule largo <laughs> se escucha cansado um, let's see uh, here's the whiteboard let's go to the whiteboard and here we go okay so Why chef? Después, yes. me. Después digo yo el de Mario porque yo tengo. Sí, el de por favor. Mí, cuando Mario. terminamos con la whiteboard. Okay. Entonces, how would you say that, guys? She has um, her breakfast or her's breakfast. A veces, lo que, a veces lo que estoy diciendo no es que ustedes se hayan equivocado, sino que veo la oportunidad como para, para, um, para recalcar algo que pueda ser un error en el futuro, ¿ok? Uh, so, what would be the correct way of saying it? Ella toma su desayuno, su des para decir su desayuno, her breakfast o hers breakfast. Her. Her breakfast. Her, her breakfast. That's correct. She takes her breakfast or she eats her breakfast. ¿Por qué? Porque hers no existe. So she takes her breakfast. Muy diferente sería si dijéramos it's hers. It's hers significa que es de ella, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso se ve más adelante y ya son otro tipo de posesivos. Eso no nos vamos a meter a eso todavía. But that would be her breakfast. That's correct. And then, for words que tienen intercalada la K, como breakfast y como work. Works. Digamos, igual que la S, digamos la K. La K, it's super important. Yo sé que a veces la pronunciación con la, de estar enrollando la R y después que venga otra, otra letra fuerte y a veces esa, ese tipo de pronunciación cuesta. But it's super important, guys, that we have a good pronunciation con, con, esos dos, um, con esas dos letras juntas. Works. 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 That's correct. Y todo es con práctica, guys. Todo es con práctica. Todo es con practice. Um, yes, ustedes van a ver, todo es con practice. Hablen ustedes solos si no tienen con quién hablar en inglés, pero I swear, todo es practice. Cuando menos se den cuenta, van a estar diciendo palabras. Les voy a enseñar. A mí, yo cuando vi esta palabra la primera vez, yo decía, no, Dios mío, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso? Y so, se dice, Entrepreneurship. Entrepreneurship. Ya ven, no es tan difícil. Entrepreneurship. 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 And entrepreneurship is something that an entrepreneur does. Sabemos que es un entrepreneurship o un entrepreneur. No. No. Un entrepreneurship es un emprendimiento. And the entrepreneur is the person that does the entrepreneurship. Es el emprendedor. Mm -hmm. That's correct. So that's an entrep entrepreneur. Todavía me cuesta, ya ven, entrepreneur. An entrepreneurship. Entonces, practice, guys. Todo, 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 todo es practice. Um, y lean en voz alta, eso sirve muchísimo también. All right, so that's all I had for Marlon, and now we can move on with Ceci. Okay. Schedule uh, Marlon Minero. I get up at 4 a.m. Uh, I bus to work. I work until 4 p.m. I get, I go to bed at 9 p.m. Only. 
Okay, so, so thank you. Thank you very much. And okay, I also have this call out for that schedule. Oh, veamos, alguien me puede decir que les llamó la atención, que ustedes saben que es un error de lo que escuchamos. Alguien que me pueda decir. Teacher, en lo que tenía yeah. yo duda era, eh, I bus to work. ¿Cómo sería? That's correct. Uh -huh. That's correct. That's what I was waiting for. I bus to work. So how would you say that, guys? If you go to work, um, si van al trabajo y usan el bus para ir al trabajo, how would you say that? I take. I, I would take. take. I take the bus to work. I take the bus to work. That's correct. ¿Cuál sería otra manera de the decirlo? Bus to work. That's correct, Marcos. Thank you very much. And ¿cuál sería I, otra manera de decirlo? Okay. I go to work by bus. Thank by you, bus. Marlon. That's amazing. Excellent. No dan clases porque no quieren. Okay. That's amazing. I go to work by bus. That's correct. So these are the two correct ways of saying that you take the bus to work. You can say I take the bus to work or I, I go to work by bus. Okay. This would be Thank the you, two teacher. correct ways. Of course, I think. Very well. So can I please have now Teacher, um, sí? I have a question. Yes. Um, las, a la hora que uno está hablando, o sea, yo siempre he tenido esa, esa dificultad. Eh, mm. Cuando uno habla, digamos, yo siento que uno habla como, como leyendo, como basado en un libro, digamos, como, como que uno estuviera leyendo el, el diccionario, digámoslo así. Pero yo me he fijado y hoy últimamente en la, las últimas clases, en la otra semana, he estado intentando escuchar conversaciones en inglés. Awesome. Pero, pero igual uno, al menos yo en lo personal, me quedo así como, como perdido, ¿verdad? O sea, uh -huh. ajá, o sea, uno se queda, o sea, ¿qué dijeron? Aunque de repente uno entiende por los gestos, pero, pero uno se, se pierde. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo hacer? Porque va, igual, ahorita estamos hablando, pero de repente uno se queda, igual, como que estuviera leyendo de, del diccionario, ¿verdad? O sea, right. como leído uno lo siente fácil, pero a la hora que uno escucha a alguien que que lo habla así, o sea, súper rápido, o en una conversación ya normal, hay palabras que no se usan, hay palabras que se cortan, hay otras palabras que, y ahí es donde uno más se, más se confunde. En Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo, ¿qué nos podría ayudar para, para mejorar, digamos, el escuchar, el, o sea, el escuchar todo, pues, ese, ese uso de palabras que se hace? Practice. Practice is the only way to get that. Y estar escuchando conversations es lo máximo que pueden hacer. Estar escuchando conversations ya sea en películas, ya sea en podcasts. No sé si escuchan podcasts eh, como programas de radio pregrabados de los que están en Spotify o en YouTube. Eh, les voy a pasar algunos también, fíjense. Les voy a pasar algunos que les pueden servir. Um, que pueden ser graciosos o de lo que les guste, right um, eh, Escuchando también, por ejemplo incluso música, pero realmente intentando escuchar de qué trata, si de repente escuchamos alguna palabra que no entendemos, buscarla, les quiero pasar, les voy a pasar un link, este es el diccionario Merriam-Webster. ¿Por qué quiero que tengan este diccionario? Porque this dictionary no les va a traducir ninguna palabra. Si ustedes leen alguna uh -huh. palabra en inglés, o escuchan alguna palabra, les va a dar la definición en inglés. Y si no saben la definición que está definiendo la palabra que no conocían, van a buscar la definición de la palabra. So, um, that uh -huh. way, así ustedes van a... Ese, ese es mi punto, Marco, y esa es la única manera. Rodense de inglés. Si no saben okay. algo, búsquenlo en inglés, como que no tuvieran otra alternativa. Um, 
¿Por qué muchas veces la gente dice que estando en Estados Unidos se aprende más rápido? Porque no tienen de otra. O sea, uh -huh, uh -huh. les tienen que, 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 que entender de alguna manera. So, um, those would be my recommendations. Eso de escuchar conversations, I congratulate you, that's excellent. Um, y también, por eso yo les motivo tanto al vocabulario y les quiero enseñar más allá y palabras que se escuchan en el día a día porque en la vida real es, uh -huh, es todo uh -huh. lo correcto Mark, Mark, Marco cortan las palabras no las dicen completas um, un día vamos a hacer uh, un día de pronunciations the accents um, para que ustedes vean la, la pronunciation a veces por ejemplo de personas que tienen acentos de la India, acentos de uh -huh. asiáticos, acentos, bueno, incluso dentro de Estados Unidos, los, los, um, los estados que son del sur, ellos eh, cortan todas las palabras. Um, so it's good that we have a, a good vocabulary, un buen vocabulario, para que estemos en la situación en que estemos, aunque sea alcancemos a entender, ah, a esto se refiere, uh -huh. vea, aunque uh -huh. no lo entendamos por completo. So I congratulate you. Y yo los motivo a que todos hagan lo que está haciendo, uh, lo que está haciendo Marco. Escuchen conversations, ya sean películas, en series, en lo que sea. Y si van a ver series o películas en inglés, pónganle los subtítulos en inglés. Y así ustedes escuchan la palabra y la pueden leer, pero en inglés. Y si no saben qué, buscan la definition. Mm -hmm. okay. 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 Thank you, teacher. Of course. Okay, um, can I please have um, Patricia? No sé si ya me participo, quiero ver. No. Hello. Hi, Patty, how are you? Fine. You're good. Okay. Who did you do My... the schedule for? Mario Juarez. Okay, go ahead. Okay, he wake up at 7 a.m. He take his breakfast at 7.30 a.m. He start work at 9 a.m. until 7 p.m. And finally, he go to the bed at 11 p.m. Thank you, Patricia. Thank you very much. All right, let's go to the whiteboard. Voy un poquito rápido porque ya nos quedan cinco minutos, guys, okay? Uh, let's go to the whiteboard. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué me pueden decir del the last schedule que escuchamos? Eh, hubo una palabra que, que no mencionó tal vez cuando decía que va al trabajo. Which one? Hay algo bien importante que quiero que me digan. Patricia nos hablaba del schedule de Mario. So he, she was saying that he wakes up and he takes and he la starts slicing. That's correct. So remember, guys, he, she, she it. and it, que son las terceras personas, Agregamos S al final de los verbos regulares. Esto es para los verbos regulares. Nuevamente, no, no, no es mi punto que se los aprendan para nada, no es que se los vayan a aprender, pero remember that como, ese es como el default. Es como el, lo que va a ser por defecto, a menos que sea alguno irregular. Son muchísimos menos, entonces son, realmente esas son las excepciones. So, uh, he, she, it gets up, wakes up, um, start takes takes that's correct etc etc y también esta oración eh, he bueno en esta he go to the bed cuál sería la manera correcta de decir esto he goes, he goes. He goes. He goes. 
go. He goes oh. to bed. That's correct. Oh. ¿Por qué me pueden decir? Why, um, why not to the bed? ¿Por qué no to the bed? Y simplemente porque así es la expresión. He goes to bed. I go to bed. You go to bed. Um, si te regaña tu mamá, go to bed, vea. Um, pero así es la expresión. Go to bed. So he goes to bed. Mm -hmm. All right. And then, ese es, ese es el tipo de cosas que solo escuchando conversations, uno se da cuenta. Por ejemplo, Marco, eh, okay. son expresiones, son cosas que no son grammar, no son reglas. It's just the way it is. Solo es la manera mm -hmm. en la que habla. Sí, es que igual, cuando uno intenta asociar, el, o sea, es que uno realmente lo asocia todo con el español. O sea, y, y es como algo ya, ya por default, así. Porque, por ejemplo, uno dice, ah, él se va a la cama, por ejemplo, a la cama. Entonces uno Blanca. siente como que, ajá, como que falta la palabra, el, el, el da, el, ajá, go to da. Ajá, como que falta esa palabrita ya en la, en la frase de cómo se dice realmente. That's correct. Entonces uh -huh. tenemos que recordar, por eso les digo, no traduzcan, no traduzcan. Um, ¿Por qué los niños uh, aprenden tan fácilmente los idiomas? Es porque ellos aprenden cómo se dice, cómo se dice cell phone, no piensan, no ven el teléfono, ah, teléfono cell phone, sino que dicen no, mm -hmm, teléfono mm -hmm. cell phone al mismo tiempo, they know, y dependiendo del idioma en que les estén hablando, en ese idioma responden, mm -hmm, en ese idioma mm -hmm. piensan, it's about thinking en ese idioma, uh, por ejemplo, well, I, yo trabajo con inglés todo el día, so, uh, yo a veces estoy haciendo algo de la casa y estoy pensando, oh, I, I, I gotta wash the dishes, ¿verdad? I gotta wash the dishes later because I didn't do it in the morning. Y ya es cosa de pensar en la mañana. Si ustedes pueden estar haciendo algo eh, de su día a día, por ejemplo, están lavando los platos, están haciendo limpieza y pueden decir, ok, next I have to do tal cosa. Si pueden ir narrando, lo que están haciendo en inglés es un buenísimo ejercicio. Y si se traban porque no saben cómo decirlo, lo buscan. Mm -hmm. Y así pueden seguir su train, su train of thought, su línea de, de pensamiento en inglés. Okay. Okay. That's also okay. that's, that's un buen consejo. All right, okay, guys. Of course. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y no, no me quise meter muchísimo más como a los temas de ya la otra section porque no estamos todos, pero ya el lunes sí vamos a continuar ya con los temas normales. ¿Siempre va a haber clases el lunes? No, perdón, el lunes, el martes. No, el lunes no. Okay. No, el okay. lunes no. Así que sí tiene un fin de semana largo, guys. ¿Y, y, y se va a extender viernes? Yes, sí. I'm sorry. Yes. I'm sorry. Sí, no, porque lo tenemos que poner. descanso. Sí, pero vamos a tener fin yeah. de largo, guys. So that's good. Okay, that ya es ganancia. Ya yeah, ganancia. Yeah. Okay, guys, enjoy your long weekend. Happy holidays. Bye. 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 Thank, you. Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, guys.